वेलकम बैक टू द वेलनेस शो जी हाँ अब मैंने बिल्कुल ठीक ठीक कहा है और यहाँ इस वक्त हमारे पास एक कॉलर है हम मेरा ख्याल हम स्ट्रेट हुए हम अपने कॉलर के पास जाते हैं हेलो वालेकुम सलाम सैयद साहब कैसे हैं आप जी अलहमदिल्ला जी मुझे आज आपसे दो सवाल पूछने हैं डॉक्टर साहब से एक तो पहला सवाल ये है कि जरा ये बताइए कि एक हेल्दी लेवल जो है एच और एल का वो आमतौर से क्या होना चाहिए स्पेशली फॉर एल्डरली के लिए और दूसरा सवाल ये है कि अगर एल एल को आपको रिड्यूस करना हो काफ़ी तो उसके लिए ए, क्या गजा में तब्दीली लानी ज़रूरी है और एक्सरसाइज के हिसाब से अगर कहीं मोबिलिटी की प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है उस एस्पेक्ट को और बहरहाल मोटिवेशन तो अपनी जगह पर है ही जहाँ कहा जाता है जोके हो जो जोक यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें देखिए मोटिवेशन कहाँ तक काम करता है शुक्रिया खुदा थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस जी थैंक यू वेरी मच वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अगेन और uh, इसमें पहले एच पे बात कर लेते हैं तो एच की आपने भी हमारा देखा होगा जिस तरह हम नगीना से बात कर रहे थे और एच को हाईलाइट कर रहे थे तो एक्सरसाइज ऑफ कोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है सॉरी पहले आपने लेवल्स की बात की है तो लेवल्स जो रिकमेंडेड हैं जो नाइस गाइडलाइंस हैं यूरोपियन गाइडलाइंस हैं अमेरिकन गाइडलाइंस हैं सब मुतफ़ हैं इस बात पे कि एच जो है वो वन मिली से ज़्यादा होना चाहिए आइडियली वन पॉइंट लेकिन ये बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स हम देखते हैं उनमें ये पॉसिबल नहीं होता कि 1.2 से ऊपर हो बल्कि नॉर्मली अराउंड वन के करीब जनरल पॉपुलेशन का ये लेवल होता है तो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है इसको मैं पुलिस मैन कहता हूँ वो इस तरह के ये लिवर में प्रोड्यूस होता है और एलडीएल डी जाके डिपॉजिट होता है हमारी कॉर्नरी आर्टरीज में तो एच जाके उसको अरेस्ट करता है अरेस्ट करके वापस ला के प्रिजन में डालता है जो प्रिजन है लिवर है और उसको फिर से उस चक्की में पीसना पड़ती है उसे और फिर उसको डिस्ट्रॉय करता है तो इसकी बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि एच करता क्या है कि इसकी इफादियत क्या है इसकी जरूर इसकी इतनी ज़रूरत क्या है कि इसका लेवल ज़्यादा होना चाहिए तो वो ये एक सिंपल सा मैकेनिज़म है तो वन और सेकेंडली आपका जो क्वेश्चन है कि एल को कहाँ पर होना चाहिए एक एल्डरली पॉपुलेशन में तो देखिए उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड एक है प्राइमरी प्रिवेंशन और एक होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन जो प्राइमरी प्रिवेंशन वाली जो सिचुएशन है उसमें जिन लोगों को अभी कॉरनरी आर्टरी डिजीज डायग्नोज नहीं हुई है तो उसको हम फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं जिनमें एनजियोग्राफिकली डायग्नोज हो गई है एनजियोग्राम पे ये साबित हो गया है कि उनकी आर्टरीज में नैरोइंग्स हैं तो उनको कॉरनरी आर्टरी डिजीज है तो वो फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात आ जाएगी तो करंट जो गाइडलाइंस हैं नाइस गाइडलाइंस जिनको हम बोलते हैं उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए तो कोई टारगेट नहीं है जी उसमें तो कोई नंबर्स को वरी करने की ज़रूरत नहीं है उसको अब देखिए आप कहेंगे ये क्या बात हुई तो ये बड़ी सिंपल बात है तो आजकल गाइडेंस ये है कि जो बेस लाइन आपके लेवल्स हैं अगर आप उससे 30 परसेंट नीचे कर लें विद एक्सरसाइज विद डाइट और विद मेडिकेशन जो मोस्ट कॉमनली स्टैटिन होती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने रिस्क रिड्यूस कर दिया फॉर कॉरनरी हार्ट डिजीज हार्ट अटैक और स्ट्रोक और उससे प्रिवेंशन होगी जो सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात है बात ज़रा लंबी हो गई है लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उसमें हमारे टारगेट्स डेफिनेटली हैं उसमें हम चाहेंगे कि जो एल है वो लेस देन आइडियली लेस देन टू मिल पे आ जाए टू मिली मोल्स पर लीटर पे लेकिन ये भी अचीव करना इतना पॉसिबल नहीं होता आम हमारे जनरली जितने जिन लोगों को हम प्रिस्क्राइब करते हैं और एच को हम एलिवेट कर लें किसी भी तरीके से मोर देन वन तो जो थोड़ा सा आप हम बल्दीश को इन्वॉल्व करेंगे कि डाइटरी एस्पेक्ट्स जो है आपके क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था कि वो, वो वो हम क्या कर सकते हैं चेंजेस क्या ला सकते हैं कि हमारा एच ऊपर चला जाए और एल जो है फर्दर नीचे आ जाए तो ये एक इतना इम्पॉर्टेंट हमारा तो रोज़ का ये काम है और आपको मैं बिल्कुल ऑन एयर ये एग्री करता हूँ कि ये सारे टारगेट्स अचीव करने इतने इजी नहीं है हम कार्डियोलॉजिस्ट के लिए भी तो हम स्टैटिन से इतनी इश्यूज हैं लोग बड़े खफा होते हैं कि देखो ये इतने मिलीग्राम दे दिए ये कर दिया इतनी सारी स्टैटिन हैं तो हम कोशिश तो पूरी करते हैं तो बाकी असल बात तो है जी प्लाक स्टेबलाइजेशन जो हमेशा मैं एम्फेसाइज करता हूँ इस बात पर वो आप कैसे अचीव करेंगे उस पर आके सारी बात खत्म होती है 
तो आप प्लीज डाइट के बारे में लोगों को बताएं बेसिकली आपका एक क्वेश्चन था एल डी एल को कैसे डाइट से लाइफ स्टाइल से तो पहली बात यह है इट्स अ सैचुरेटेड फैट हमारी जो डाइट में हम खाते हैं दैट सीम्स टू बी इफेक्टिंग हमारा एल डी एल लेवल और सैचुरेट फैट हमारी स्पेशली एशियन कुकिंग में इज मेनली जो हम घी घी की बनी हुई चीज़ें बटर की बनी हुई चीज़ें और हमारे घरों में जो मिठाइयाँ जो हर रोज कोई फंक्शन होता है वो ज्यादा खाने से और डेफिनेट फास्ट फूड ज्यादा खाने से और फ्राइड फूड्स बिकॉज हमारे जो भी स्नैक्स वगैरह होते हैं दे सीम टू बी डीप फ्राइड ऑब्वियसली सैचुरेट फैट जो है दैट विल इंक्रीज एल डी एल लेकिन दे आर सम फूड्स हमारी डाइट में जो एल डी एल को कम भी करते हैं एंड वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट गेट द राइट बैलेंस और ये जो फूड्स है इनकलूड्स थिंग्स लाइक द सोलिबल फाइबर जैसे हमको हमारी दाल में मिलती है छोले राजमा में मिलती है लेकिन वी टेन टू स्पोइल इट हम बनाते तो वो चीज़ें हैं लेकिन या तो हम घी में बना लेते हैं या अगर हम तेल का तड़का लाते हैं ऊपर में एक स्पून बटर का डाल लेते हैं सो वी नीड टू गेट द बैलेंस राइट पॉरेज जो है या सीरियल्स जैसे ओट्स हैं या कोई भी बाली बेस्ड हैं वो भी एल डी एल को चूस लेते हैं सो दैट्स अ वेरी गुड फूड सोया सोया एक चीज़ है जो ऑब्वियसली फार ईस्ट में ज़्यादा खाते हैं हमारे लोग इतने लेकिन आज कल तो सोया मिन्स मिलता है सोया बर्गर्स एंड सोन सो सोया इज़ वेरी गुड और एक एक और चीज़ विच इज़ वेरी गुड जो हमारे कम्यूनिटी में यू नो दे इज़ अ मिक्स मैसेज वो है नट्स नट्स जो है जैसे बादाम ले लें पिस्ता वो नट्स एनी नट्स रेली कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एल डी एल लेकिन ध्यान रखें कि नट्स आर वेरी हाई इन कैलोरीज सो अगर यू आर ट्राइंग टू लूज वेट आप हिसाब से खाएं क्योंकि नट्स वेरी मोरिश आपने पैकेट खोल लिया तो मंचिंग दूसरी बात ध्यान रखना है कि नट्स को ओवेज हैव अनसोल्टेड क्योंकि सोल्ट वेरी हाई सोल्ट इन टेक दिस लिंक विद ब्लड प्रेशर लेकिन अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए टू टारगेट एल डी एल स्पेसिफिक टू यू आप मुझे मेरे के मेरे साथ बात कर सकते हैं एट हॉट यू के आई कैन गिव यू इंडिविजुअल एडवाइस मगर मैंने एक मैं क्लैरिफिकेशन चाह रही हूँ आपसे बदीश के मैंने ये सुना है कि आफ्टर द एज ऑफ सिक्सटी और सिक्सटी फाइव समथिंग लाइक दैट सेचूरेटेड फैट या बटर या इट डजन इफेक्ट यू एज मच ये मैंने कहीं पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा तो जी हेलो हेलो वालेकुम सलाम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब से काफी हमारी इलम में इजाफा हो रहा है तो मैं यही मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अगर आप सुबह के टाइम एक लहसन का वो पीस खा ले तो उससे बेहतर हो जाता है और कोई ये कहते हैं कि लहसन के ऊपर वाला और नीचे जो होता है उसमें बड़ी डेंजरस चीज होती है वो नहीं खाना चाहिए और ये किस तरह खाना चाहिए लहसन को प्लीज अगर सुबह खाली पेट खाया जाए तो क्या उससे बेहतर होता है और प्लीज कोई ऐसे भी घर का कोई ऐसा नुस्खा बताए देसी जिससे कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सके और डाइट प्लान भी बताइएगा कि वेट लूज करने के लिए सुबह के टाइम एक कहते बॉइल एग खाने से जर्दी निकालने से वेट कम होता है और आप एक वो ब्रेड का पीस साथ ले ले तो प्लीज जरा थोड़ी सी इसके बारे में भी बताएं हमारे बहुत सारे बहन भाई इसमें काफी ज्यादा परेशान हैं और दूसरी एक जरूरी बात कि मेरी एक फ्रेंड है वो कहती है कि ये ऑयल खाना छोड़ दे देसी घी इस्तेमाल करे बटर इस्तेमाल करे तो वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा <laughs> ये ये मैंने हमसे कि हम बात कर रहे हैं कि क्या बड़े कंफ्यूजिंग मैसेजेस होते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल लेकिन आपने जो बात देसी नुस्खों की पूछी है वो एक कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ रही है जो कि गलत जी जो कि एक गलत बंदा है मैं कहूंगी वो लोग वो तो आपसे ही जो है मेरा ख्याल 
ये मुश्किल ही होगा कि आपको देसी नुस्खे की बात करें बदीश आप कुछ कहना चाहेंगे या बेसिकली लहसन की बात जो आपने की है गार्लिक जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं विच कैन हेल्प लेकिन वो शॉर्ट टर्म होती हैं हेल्प एक कहने का मतलब कि आप लहसन खाने से या सुबह खाएं या शाम को खाएं मेक्स नो डिफरेंस और आपकी जो कोलेस्ट्रोल लोअरिंग है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल है इट विल बी शॉर्ट टर्म गार्लिक इज नॉट अ सब्सिट्यूट फॉर योर हेल्थी डाइट एंड लाइफ और अगर आपको मेडिकेशन दी जाती है इट इट्स देर अगर आपको यूज करना है इट्स गुड नहीं यूज करना है दैट्स फाइन इज वेल जी बिल्कुल और आपने अभी पूछा था कि 60 की एज से ऊपर जो अक्सर हमारे कॉलर्स हैं या व्यूअर्स हैं वो शायद इस एज ग्रुप में भी हैं जो ज्यादा कंसर्न होते हैं कि भाई अब देखो 60 के हो गए तो अब क्या करना चाहिए उसमें बहुत सारा एविडेंस है 2002 तक तो हमें नहीं आइडिया था फिर एक स्टडी आई थी ऑन वन ऑफ द स्टैटिन जिसने फर्स्ट टाइम ये डॉक्यूमेंट किया था कि जो एल्डरली है उनको भी कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एल डी एल लोअरिंग और एस को थोड़ा बहुत अगर ऊपर कर सकें आप तो उसका बहुत फायदा है तो इसमें बिल्कुल जो है ना दूसरी राय नहीं है कि उसका फायदा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप 60 या 70 के हो गए तो अब इसको कोलेस्ट्रॉल को लाइटली लेना चाहिए नहीं मगर कोलेस्ट्रॉल से फिर आपका मतलब कहने का ये कि फिर उनको अगर वो सेचुरेटेड फैट खाते हैं तो उससे जो है उनका एल डी एल बढ़ेगा बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा और उसको कम करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना की दूसरे एज ग्रुप्स में एक तो ये आपका थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ और सेकेंडली आपने बहुत अच्छा एक समरी इनको दी है डाइट के बारे में ये हमारे बिल्कुल वो ही वाले क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं लहसन बहुत पसंद है लोगों को और ये अदरक बड़ा पसंद है और ये सारी चीज़ें इनको मिक्स करना इनका कुछ ना कुछ बनाना और फिर खाना वो सुबह खाना है दोपहर को खाना है कि रात को खाना है हम किसी चीज़ के एंटी नहीं है जो आपका दिल करता करें अगर किसी इंडिविजुअल तो का no हमें बिल्कुल उसमें देखें बिल्कुल उससे हम बिल्कुल इनकार नहीं करते हैं लेकिन हम क्योंकि एविडेंस पे बात करेंगे ना तो एविडेंस ये लसन और इन चीजों पे इतने बड़े बड़े ट्रायल्स नहीं किए हैं वो सारा डाइट ओवरऑल जो हम मॉडिफाई करते हैं उसका बेनिफिट होता है किसी एक चीज का नहीं होता और मोबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है वो जी एक्सरसाइज उनकी बात अभी सही साहब की वो रह गई है वो हम किसी अगले प्रोग्राम में जरूर क्योंकि अब टाइम इतना थोड़ा रह जाता है तो मैं आपसे कही थी कि जो आपने कहा ना कि लसन की बात अगर कोई लसन ले रहा है और अगर उसको नजर आ रहा है कि कोई फायदा है तो डू यू थिंक दैट यू नो दैट्स अ गुड इनफ प्रूव दैट या इट इज वर्किंग फॉर फॉर दैट पर्सन कैन आई जस्ट से व्हाट टेंड्स टू हैपन जो भी लोग टेक ऑन बोर्ड लसन हो या कोई भी और चीज है साइकोलॉजिकली बट दे डोंट रियलाइज दे मेकिंग अदर चेंजेस एज वेल उनकी डाइट में क्योंकि सुबह वो लहसन खा रहे हैं ले, लेकिन उनको कहे कि शायद दोपहर को भी मैं थोड़ी सी चेंज करूँ डाइट सो इसी ओवरऑल चेंज हमारी डाइट में नॉट जस्ट द लहसन या वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट और एक छोटी सी बात ऐड कर दूँ मैं सॉरी अभी रिसेंटली कुछ स्टडीज आई हैं जिनमें ये देखा गया है कि जो जो लोग अर्ली डिनर ले लेते हैं ना अराउंड सेवन ओ क्लॉक फॉर एग्जाम्पल तो उनमें जो जो अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं उसमें ग्लूकोज लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थोड़े कम दिखते हैं जो लेट खाते हैं डिनर्स नौ बजे दस बजे और वो उनके आप सुबह को जब आप करेंगे उनका ब्लड टेस्ट तो ग्लूकोज भी ज्यादा आएगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी तो आप मिस गाइड होंगे तो ये लाइफस्टाइल की जो बात हो रही उसमें जो टाइमिंग्स ऑफ द मील्स हैं वो चेंज करना नहायत इम्पोर्टेंट है सिर्फ लसन ही खाते नहीं रहना चाहिए बाकी बहुत कुछ करते बहुत सी चीजें बहुत से फैक्टर्स हैं जी कॉल हमारे कॉलर हैं हेलो हाँ जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एक बात में ये पूछना चाहती हूँ जो हमारे हेलो जी जी बोलिए लोग के दादा दादी नाना नानी ये तो इतनी मेडिसिन नहीं खाया करते थे उस वक्त कोई इतनी ज्यादा मेडिसिन होती भी नहीं थी और ये इन्हीं चीजों पे गुजारा करते थे सौंप खा लेनी बच्चों की नजर के लिए गाजर उनको दे देनी और ये चीजें मेरी दादी सौ साल की थी लेकिन उनकी नजर इतनी तेज थी वो खुद चढ़ाई करती थी और ये 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 अब क्यों इतनी मेडिसिन पे जोर दिया जाता है और देसी दवाइयों से मना किया जाता है कि उससे कोई फायदा नहीं होता मैं मेरे तजर्बे में ये है कि जितना अपने इन बड़ों की टोटकों से फायदा होता है ना उतना मेडिसिन सब मेडिसिन पे लिखा होता है साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट एक चीज को हम ठीक करते हैं दूसरी की तरफ चले जाते हैं ठीक है वॉक करें एक्सरसाइज करें जिम जाएं लेकिन प्लीज मेडिसिन कम से कम इस्तेमाल करना सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है मेरी राय ये है बाकी आप डॉक्टर है माशाला 
जी बिल्कुल नहीं देखें अब मैं थोड़ा सा आपकी बात से मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ ऐसी बिल्कुल हम देखें हम बिल्कुल ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए आ, ये मैसेज बिल्कुल ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सारे व्यूअर्स को हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप लसन ना खाएं ये ना करें वो ना सब कुछ करना चाहिए जिस बात को पे हम एम्फोसाइज कर रहे हैं वो ये है कि पूरा ओवरऑल लाइफ में चेंज लानी चाहिए अब स्ट्रेस लेवल ज्यादा है अब इंटरनेट है अब इतना मीडिया है जगह जगह आपको न्यूज मिलती है और वो दा, हमारे दादा और नानी और उस जमाने में ये सारी स्ट्रेस कहाँ थी बताइए आप मुझे फैमिली सिस्टम था सपोर्ट सिस्टम थी सब खुश रहते थे अब हर एक बंदा अपनी अपनी जो जिंदगी है वो गुजार रहा है और उसको तो पता ही नहीं चलता साल कैसे गुजर जाता है तो देखिए बहुत सारी सोशियोलॉजिकल चेंजेस भी आ गई हैं डाइटरी चेंजेस आ गई हैं चॉइस ज्यादा आ गई हैं इतना कुछ तो हो गया तो जी बिल्कुल मेरा ख्याल है इसको कंटिन्यू करेंगे चेंजेस का एक्सप्लोजन हो गया एक्सप्लोजन <laughs> नहीं नहीं बहुत सा आपने अच्छी बातें बताई और वाकई जैसे आप कह रहे हैं कि होलसम जो है एक हमारे जो एटीट्यूड होना चाहिए हाँ और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस बहुत छोटा सा आज ब्रीफ था हमारा जो इंटरेक्शन थी और आपसे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारा जो होगा वो मजेदार मजेदार एक सेक्शन होगा और उसके अलावा जो आपको पता है मेंटल एटीट्यूड पर भी बात होती है सो विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक